，番茄是猎手炮，同方是立锦雄，黑方是唐丹，双方是先主卷朱棣炮，转一个猎手炮布局。到这里，啊，红方稳健，交法是上边嘛，那么黑方啊和红方会对抢先手，实战的话出车，那这步棋就是明知道对方要抓这个炮，而且呢是故意卖一个破绽，准备走一个弃子攻杀。我们来看啊。走这之后呢，正常招法是冲兵或者是飞象，黑方将会反先，红方直接居点了下二线，这是一个老棋谱啊。那黑方这里吃掉之后，将来就会有两种变化。第一种变化，那么这个棋你马三进二的话，他出局一对，将来你再踩进来吃炮，他一躲，下底炮你一挡，那象就破了。那么你一打他下底炮了，你飞象到底是一样。那么现在这个棋呢？就会有一个底线穿江啊，这样一个好棋。到这里之后，如果说你急于吃，它这里有一步跳马过来交杀，你飞五又是不可。那这样一来的话，他现在把你就吃掉。那你吃双的时候，对方有一步打门攻啊，这棋就尴尬了。所以说到这里之后呀，那对方很可能就要失子了。那么到这里之后，黑方的招法就是他吃你炮，你分边之后他再抽你，这样的话黑方有利。所以说到这里，红方必然是对掉，那黑方杀一将之后再得回士子，这样的话应该说你缺个象啊，这个局面应该是黑方有利的。那么这是啊红方上马的变化，红方还有一路很强势的变化就是下底炮，他这个棋就给你一个马不要了。那么作为这样的棋，你要吃马，他居过来杀你啊，将来这炮往边一分，居下底线你受不了。那么你不吃马的话，这个棋你踩炮那也不行啊。他这个棋呢，将来把你一吃啊，你一补士，他这边又打过来，可以说是步步紧逼，你还得去躲啊。将来他这个硬杀底象在砍中士手段啊，非常犀利。那这棋啊就很痛苦，你将来还要推炮去守啊。那么将来他这个马找机会跳开啊，这里就会平车过来，所以这边就会选择弃子。弃子的意思就是说你吃一个我不要了，你一吃我逼着你吃，一打士啊瞬间崩溃。所以说，既然这个炮迟早是要退啊，对方这个弃子攻势很凶，所以呢，到这里之后，黑方就先退一个炮啊，我不吃你，看你怎么走吧。到这里之后呢，红方也没办法啊，继续呢就是想骗对方。那么现在金炮又是一步打马啊，将来这马也走下底炮的攻杀。那现在这个棋，黑方如果消极补士，红方一补象就满意了。到这里的话，黑方足七进一啊，逼迫一下，因为黑方这个车头不动的情况下，他不吃过来。那么你这打他这里走开，其实这边将来是对车都不影响啊，所以红方就冲个兵啊，再诱一下敌。那么你一吃我一补象，你让开之后啊，将来我再有这个金炮攻杀的手段。那现在黑方就退了一步，还是忍住了。那红方还是要打一下。那到这里其实就是炮把马看住啊，生根之后就可以过兵这个意思。那么现在这棋先打着马，这炮退一步，打车啊。这个车选择退了一步，准备打马吃马得子啊！现在黑方过了一个卒，红方这个时候呢，如果你这么去走，就刚好一个妙手对车，其实呢是没有用的，所以黑方过一个卒占优。那红方想得子得不到，那现在走的是车二平三，准备先进后取，把这个兵吃回也算是稳健。现在呢，黑方走的是炮平一，试图把这个士将补起来啊，选担子炮。那到这里之后呢，对方选择是车三平三杀回去，黑方先把车让出来。红方进行了一个补象，那么黑方走了一个去八进三，试图上马将来打车。那么红方现在选择的是兵七进先送啊，先发，是上马要打车。那这期如果说正常看似打车啊，他可以垫炮，其实呢他可以先补个士，把你赶走之后再打车，那这样你就尴尬了啊。所以呢，对方这个棋就先发难，这个你一吃打死车啊，就算打不死到边线你也不舒服了，他也脱身了。但随时平炮一个反击，比如说走这个棋吧，他这边一反击，这棋就尴尬了。所以说这个棋不能让对方脱身啊，这么如愿以偿，直接吃掉抓马抢先手，红方仍然上马，黑方这时候简单给你来一个逼对。到这里的话，你没办法呀，你非吃不可，不吃马丢了。吃完之后，这个棋呢，对掉了河口车啊，红方这个棋炮不在位置，而且呢这个子一手牵啊，显得非常不利。黑方呢多足啊，车的位置有利。对方补士啊，接下来这期呢选择是车三平六抓，那么对方炮平了一步打象，这个时候呢马三退五就可以登啊，这步回马枪确实利用的巧妙
，本来你想利用这边这个字，人家一退啊，没弱点了。那么现在只好先让开。这里的话，直接打掉，把这号调过来。调过来之后呢，选择是纪录片牵住啊，这是文件的招法。那么对方回马要对，那接下来是黑方就对掉，准备给他斗残局啊。那接下来的棋呢，先谋一个兵再说。在这个局面还要多两个卒了啊。对方上马一蹬的话，这个棋打过去多了三个卒。所以呢，这个棋对方赶快上马抢卒，黑方上马先踩炮看着卒，然后呢卒三金，这样你一个也吃不到啊。对方上马准备卧槽，马四进二偷一下，黑方赶快跳起来。现在马四进二的话，应该说便宜不大了。他炮有平六啊，炮平七啊，守住这个挂角卧槽，因为这两个棋只能守一个，权衡这个利弊之下啊，选择卧槽。因为你现在他一将上来回马还可以将，那现在这个挂角一将上来之后就没将了啊。所以到这以后，你将其实没有什么用处。黑方这个棋啊，守住要道，红方甩炮找机会跳一张赤马，那黑方这一次就走了一步回马，憋住马腿啊，就不让你这个意图。这里炮二平三，还是想跳一张打象啊，寻求进攻。这里补个十啊，你将军可以出来。接下来你打象不再是先手啊，然后他这个棋马一上之后，反而把你串了一下。哎，他这里呢故意设置个陷阱，七象得子啊，骗你。红方没有办法，只好退回。这样黑方就得子，那红方这顽强了一下，就是想踩一步马，再来跳一将吃炮，结果呢黑方金炮一兵马腿，最后把对方的这个梦想给粉碎掉啊，破灭了希望。所以对方一看少子不敌，只能认输啊，唐丹获胜。三爷是骑马飞刀，红方是黄骏，黑方是唐丹，广东是虎踢三局啊。这盘棋形成的是一个平风马，对阵是中炮，五六炮阵型。那么红方兵三金啊。便把这个马制住，将来有可能要封车，黑方车一平二，那么此时红方封住，这个时候需要注意就是你不能炮八进四，因为他串你一下，这样的话就是说要失子，所以呢炮二兵四必然招法，这也就是为什么要进三兵的原因了。接下来这期呢，黑方就车二进六，红方先补个士，这里啊黑方一吃之后，红方炮八进二，这边是一个弃子飞刀。那么黑方可以走的就是进炮，不让你打。红方要保马，黑方将来把炮贼一拆，是想这一步，就只能这么走啊。那么临场吃掉，误动飞刀，红方打一将。这棋你要再踩的话，将来就是弃局攻杀。如果不踩的话，那这个棋就显得非常不利。比如说你不合适吧，啊，吃掉，然后呢一打，将来这个马他又不敢逃。啊，只能出了将去保，将去一抓之后呀，随时过来一点将啊，不管你垫炮还是进老将，这马就要丢。但是你退回，他进去一逼你也不行，所以这个棋啊，肯定是不利的。这局受困，而且受攻，将来啊，这个红方肯定得回世子，形势占优。黑方这边呢，选择吃掉弃车啊，然后杀掉之后，迅速上马，也想出其不意。但是红方毕竟有两个车啊，红方现在上马，那么黑方选择是去退了一步，红方退车回来不让你卧槽。那么对方这个棋啊，他为什么没有先上马呢？先上马人家可以退车看着卧槽，将来在退车时候他上马一踩双，把你助炮将来有可能换掉，你就没棋了。所以这个马是憋马腿用的。那么现在这个棋呢，黑方小卒一冲啊，也不让红方上马了。将来找机会可以过来拱炮啊，或者是把另外一个马跳起来。接下来红方长车啊，黑方退了一步，将来就有可能要走一个打车的变化啊。现在还有一个上中马对的手段。那么红方炮八进四啊，不让打车。那么这个时候啊，黑方选择招法是炮四平三，准备呢就是啊强冲这个三卒。那么。红方马四进三，要就往炮吃掉，黑方啊就往过冲，把你炮一换之后呢，中路压力就减弱。那么这边象掉，接下来这期呢，红方就进车啊，准备直接吃马。那么将来可以让你这个马不舒服，这个马现在跳起来的话，就下底炮杀中象可能就崩了，那么就退回，进行一个连环啊，不能动。接下来这期呢，红方啊选择车二进五。这步棋抓炮是一个试探应手，你要是不右势打车，他就穿你一将；不左势的话，又穿你一将。所以你不不势还不行啊，等于是被利用了一下。接下来这棋呢，到这里循环了一下
。那最终这个棋红方的弱点是在抓象的位置，因为他还是要贯彻这个下底炮吃象的问题啊。虽然你可以挡住右车，挡不住左车，所以没有办法。接下来这棋呢，黑方炮三平五，就不让你下底炮。到这里之后呢，红方就平炮牵住对方啊，不和卒肯定是没了。到这里之后呢，黑方杀，红方退，看似子也差不多，但是呢，毕竟红方那些多了个三兵，而且呢，双车炮这个子弟啊配置还比较强，所以呢，黑方一时半刻很难发力。黑方又吃一个，那么红方选择的是车八进一，车一点之后准备硬掐象眼啊，就非常厉害了。那么黑方赶快上马，红方仍然是掐象眼，黑方选择的是马五进六，双马连环。到这里之后，那红方走的是车二退一，准备呢双车过来绞杀。那么逼的黑方没办法，只能破象进攻。到这个时候啊，红方就象掉，黑方临场一蹬，红方炮七平五。此招一出啊，大胆穿心了。到这里是必输无疑的，所以呢，对方也就选择了认输。那么这个棋，如果说你不这么下，车往中间看住。啊，看似可以守住，找机会的进攻，还要踩象绞杀。红方怎么下呢？红方甩车过来。那么这个时候，你要是飞象的话，他这个平炮再一打，如果说你再选择上象，他这个炮一甩，继续杀你。你想吃象根本来不及。等你一走，顺势一将，回马就丢马，不回马就大胆穿心杀。所以到这你跑不了。那么这个棋啊，他能治好人负，完全获胜。